kuatua nyoyo za wakenya wengi ni kwamba kuna yeye mwanafunzi mmoja ambaye alitoa humu nchini kupitia uwanja ndege wa Jomo Kenyatta akisemekana kutoka nchi ya Uchina na akafikishwa katika hospitali ya Kenyatta ili kufanywa uchunguzi zaidi kuhusiana na kuonekana kwa dalili za virusi hivi vya hatari vya corona ili kupata mengi zaidi tunajiunga na mwanahabari wetu Mark na Maswa ambaye amekuwa akifuatilia kwa kina taarifa hiyo Mark tufahamu yapi kuhusiana na uchunguzi unaoendelea kwa sasa wa hofu ya virusi vya corona kutoka kwa mwanafunzi huyu Taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia tangu asubuhi taarifa ambayo tularifiwa kwamba kunaye mwanafunzi mwenye uraia wa Kenya wa Kenya ambaye alikuwa mwanafunzi nchini Uchina ambaye alitoa katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na kushukiwa kuwa na dalili zinazohusishwa na maambukizi ya virusi vya corona na akasafirishwa hadi hospitali kuu ya Kenyatta ambapo amewekwa katika eneo la wagonjwa wenye magonjwa ya kuambukizana yani infectious diseases unit kwa kimombo na yule ambaye tumekuwa tukizungumza naye kutoka hospitali ya Kenyatta ametuarifu kwamba kufikia sasa kisa hicho kina chukuliwa tu kama cha kushukiwa lakini hakija, hakija thibitishwa tunarifiwa kwamba tayari uh, wale wataalamu wa maabara wamekuwa wakifanya ukaguzi wa hapa na pale kuhusiana na mgonjwa huyo ama mshukiwa huyo kuhusiana na iwapo ana maambukizi ya virusi vya corona au la lakini kufikia saa tunarifiwa kwamba wakati ambapo matokeo ya ukaguzi wa maabara yatakapo kuwa tayari ndipo saa tutaweza kuitwa kama wanahabari na kujulishwa ni kipi kimejiri lakini kufikia sasa taarifa za kimataifa kuhusiana na maambukizi ya corona yana taarifa zinashiria kwamba takriban watu 4500 wamedhibitishwa kuambukizwa virusi vya corona wengine na sita wakifariki kutokana na maambukizo hayo taifa la Uchina ambalo linashukiwa kuwa chimbuko la maambukizi hayo tayari limeandaa mikakati ya ujenzi wa hospitali yenye vitanda alfu moja kushughulikia uh, mlipuko wa maradhi ya virusi vya corona na kufikia sasa tayari mataifa kadhaa uh, hususan yale yaliyo katika maeneo ya mashariki mwa bara Asia yamedhibitisha kuwa na visa vya maambukizi ya corona wataalamu kutoka uh, vitengo mbalimbali hususan wale wa Centers for Disease Control wamekuwa wakishauri watu kuhusiana na taarifa ambazo wanajua kuhusiana na maambukizi hayo wakisema kwamba watu wasiwe wakitangamana kwa karibu na wanyama wa mituni uh, kwa sababu kufikia sasa ripoti zinazotufikia ni kwamba maambukizi hayo yanahusiana na soko fulani ambapo watu walikuwa wakinunua nyama hususan nyama za wanyamapori kama nyoka hivi ndipo sasa wataalamu wanasema kwamba watu wasikiwe wakitangamana kwa karibu na wanyamapori wanyamapori wasalie wanyamapori na wale wa nyumbani wasalie wale wa nyumbani Ama, maradhi ya corona yanasemekana kwa kitala mama kwa kimombo kuwa zoonotic infection kumaanisha kwamba ni maradhi ambayo yanaweza kuhama kutoka kwa wanyama na kuambukiza binadamu na kisha ku kuanza kusambaa miongoni mwa binadamu na watu wanashauriwa kwamba wawe waangalifu kuhusiana na usafi usikohoe palipo na watu wengi e, shinda ukiosha mikono yako na pia watu wazidishe usafi lakini kufikia sasa kuhusiana na hiki kisa cha Kenya ni kwamba ni kisa tu cha kushukiwa sio kisa ambacho kimedhibitishwa kuwa kwa uhakika ni maambukizi ya corona matambo Uh, Mark uh, ukilinganisha na taarifa ambayo imeibuka katika maeneo ya Gatundu hofu tayari shanza kutanda maana kule kulikuwa na wafanyakazi zaidi ya tano. Je, ripoti hizi zimefika pale ulipo katika hospitali ya Kenyatta maana yake tulifahamishwa kwamba baadaye walihamishwa wale watatu raia wa China kutoka Gatundu. Tunatarajia ripoti yoyote kutoka kwa serikali Wizara ya Afya kuhusiana na kisa hiki chengine cha pili cha Gatundu. Naam, uh, matambo kama tujuavyo ni kwamba huduma za afya ziligatuliwa kumaanisha kwamba itokea hapo kisa kama hiki cha maeneo ya Gatundu ni jukumu la maafisa wa afya katika eneo hilo kufanya uh, mikakati ya kufanya uh, ukaguzi wa kimaabara na kudhibitisha ama kukanusha iwapo ni maambukizi ya corona lakini kwa sababu uh, maambukizi haya yamefika kiwango cha kimataifa yanapaswa kushughulikiwa kwa 
ujumla kama taifa lishughulikie kwa ujumla ndipo sasa tunatarajia kwamba wakati ambapo maafisa wa hospitali ya Kenyatta watakapo Twitter ili kutupa hotuba ama taarifa kuhusiana na visa ama kushukiwa kwa visa vya maambukizi ya corona wataweza kuzungumzia swala hilo lakini kufikia sasa ni kwamba iwapo swala hilo limetokea maeneo hayo ni jukumu la idara ya afya ama maafisa wa afya katika eneo hilo kuandaa mikakati ya kufanya ukaguzi wa kimaabara kuhusiana na visa hivyo ili viweze kushughulikiwa moja baada ya jingine lakini iwapo maafisa wa hospitali kuu ya Kenyatta watapata wakati wa kutuita na kutu kutupatia taarifa kuhusiana na jinsi taifa limejiandaa kushughulikia swala hili la maambukizi ya corona ndipo sasa tunaweza tunatarajia kupata taarifa hizo kutoka huko lakini pia ni muhimu kuwakumbusha wakenya kwamba alhamisi wiki iliyopita tuliweza kufika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ambapo waziri anayeondoka wa afya Cecil Kariuki alikuwa anafanya ukaguzi kuhusiana na uwezo wa taifa hili kukabiliana na uwezekano wa maambukizi ya virusi vya corona na tuliarifiwa kwamba kufikia alhamisi kulikuwa na maafisa sitini katika uh, uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ambao walikuwa wame, tayari wamepata mafunzo kuhusiana na jinsi ya kushughulikia dharura zitakazotokana na iwapo kutatokea visa vya maambukizi ya virusi vya corona na pia kulikuwa na Uh, maeneo fulani ya kuwatenga wale ambao wanawashuku wame eh, wamepata maambukizi yanayohusiana na corona ama wanashukiwa kutoka maeneo ambayo yanashukiwa kuwa yana maambukizi makuu hususan taifa la Uchina kufikia sasa hospitali ya Kenyatta itaendelea kutumika kama eneo ambalo watu ambao wanashukiwa wamepata maambukizi ya virusi vya corona watakuwa wakifanyiwa ukaguzi kule na kudhibitishwa iwapo la au ndio wameambukizwa. Na, um, uh, na mark kwa faida ya mtazamaji tunajua taarifa hizi hufika mwanzo kwa wana habari kama wanavifuatilia taarifa ya mwanafunzi huyu kwa Kenyatta je kuna hayo ripoti maalum ambayo imetufikia ama imekufikia pale kuhusiana na uwepo wake huyu mwanafunzi labda kutoka kwa serikali ama kutoka kwa hospitali kuu ya Kenyatta? Taarifa hii na shuku ni kwamba haikuwa inapaswa ku tolewa kwa umma kufikia sasa kabla ya kudhibitishwa kuwa ni kisa cha maambukizi ya corona uh, katika maabara ndipo sa yule ambaye tulikuwa tunawasiliana naye kuhusiana na taarifa hii alikuwa anatueleza kwamba hata tusifike katika hospitali ya Kenyatta tusubiri kwa, kwanza kabla ya wataalamu wa maabara kudhibitisha kisa hicho ni cha hakika au la ama ni cha maambukizi ya corona au la lakini kufikia sasa ni wakati wa ngoja ngoja taarifa rasmi bado haijatolewa na serikali ni taarifa ambazo tunafuatilia ambazo zili faulu kupenyeza tu kuingia katika chumba chetu cha habari Shukran sana huyo ni mwenzangu Makna Maswa akiwa anaifuatilia taarifa hiyo ambayo ni ya kutia hofu lakini tunaamini kwamba a, maafisa husika haswa maafisa wa hospital kuu ya Kenyatta watakuwa ni wenye kutupasha kulikoni na tutakuwa tunaerejelele taarifa ya Uh, kuhusiana na maambukizi haya ambayo vile vile hofu imetokea katika bwawa la Karimenu kaunti ya Kiambu pale Gatundu ambapo raia watatu wa Uchina walishuka Jumapili kutoka Uchina kupitia angatua ya Jomo Kenyatta na kufika katika eneo lile tena baadaye kuwekwa katika mafunge wakiofia kwamba huenda wakawa wameambukizwa na baadaye wafanyikazi wamezungumza na wanahabari kuhusiana hofu yao hata hivyo kaunti ya Kiambu kupitia kwa wizara ile ya afya kaunti ile imesema kwamba imechukua hatua za dharura kuhamasisha wafanyikazi na raia ili kuondoa hofu wakati wale raia watatu wa uchina wakiondolewa mahali pale na kupelekwa mahali tofauti ugonjwa inasaba kote duniani ilikuwa alikuwa anaita coronavirus disease yani iko zile inchi za ngambo Eh, iko kama China Asia alafu wakatuambia juu tunakaa na hawa China na wako karibu na sisi na wengine ni wageni wanakuja tukae na wao yani tuji tuji jua vyenye tutajikinga sisi juu ile ugonjwa inaweza tuletea tuletea madhara uh, recently we have had a situation where by three Chinese uh, are said to have come yesterday but unfortunately they were isolated and uh, their their residents are very much worried uh, because of the coronavirus 
because the three individuals were suspected to be uh, affected, infected by, by the disease. The residents are worried uh, because uh, they don't know uh, if the disease is going to spread around. Tentatively, as we are speaking today, uh, the information going around is that uh, this, this Chinese has been isolated. And uh, even the workers themselves, uh, this, uh, yesterday, uh, they, were, they were given uh, gas masks and other protective gears to protect them uh, from being infected. So uh, we are asking the government uh, if it can come in and help us as residents, because uh, we don't know where we are going to go. 